Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir sur Parole Créatrice Info Télévision dans le cadre de votre émission préférée Actu des Églises. Allons donc tous ensemble suivre l'actualité de toutes les régions et départements avec nos différentes correspondances. Shalom Christelle pour le département du Mungo. Nous débutons avec la localité de Banga qui ensemble ont pris part au plan quotidien ce dimanche 5 mars 2023. Suivant le regard de Elda Valley. Après les 30 minutes de silence, le frère Bikek Ambois se chargea de conduire la louange et d'introduire la suite du sermon du prophète William Marion Brahman et intitulé « Le filtre d'un homme qui réfléchit ». Pour introduire ce sermon, il est dans Ephésiens 5, verset 22 à 26. Nous pouvons retenir de ce sermon que lorsqu'un homme qui réfléchit passe à travers le filtre de Dieu, ça produit en lui le goût d'un homme saint. Il ajouta que la parole de Dieu ne doit pas être manipulée par des mains impures ou d'incrédulité, mais par un homme pur. Et si cet homme est pur, c'est forcément parce qu'il est passé à travers le filtre de Dieu. Ainsi, comme Israël, le seul lieu où Dieu nous rencontre, c'est en Jésus, et il est la parole, les eaux de séparation. Et son sang a été versé pour la totalité des sept âges de l'Église. Et c'est par son Saint-Esprit que nous entrons dans cette communion qui n'est donnée qu'à l'Église. Pour terminer, nous ne pouvons pas entrer en Christ en passant à travers le filtre d'une Église ou d'une dénomination, mais par la parole de Dieu qui est le filtre d'un homme qui réfléchit. Par la suite, les offrandes ont été prélevées et l'Assemblée a été congédiée. C'était elle Lamba les Poupards, créatrice d'un peu de télévision. C'est avec joie que les chrétiens de Lomo ont décidé de se réunir pour écouter la voix qui leur a été adressée en ce dimanche 5 mars 2023. Écoutons le reportage de Joseph Okeli. This Sunday, the 5th of March 2023, the Bride of Christ of Loom accepted to join the presence of God this morning. At 9.30, Brother Daniel Tuzumke led the Bride of Christ in songs and worship, after followed by Evangelist Emmanuel Gepi, who entered and gave a word of prayer unto God. He chose as passage John chapter 1 verse 46 to 51, Genesis chapter 37 verse 27 to 41, and Genesis chapter 39 verse 4 to 5, and his term was titled, We Must Be the Joseph of Our Families, and he said, it is very possible for our family members to insult us because we believe at the end time message. Joseph, who was sold and insulted by his family members because of what God revealed to him. And it is the same way today in our families, we are insulted because since we know God, there are still problems found in our lives. But we are not supposed to doubt because the way God took care of Joseph in the Bible, he can still be capable to do it again in our life today. And one day, your family members are going to testify what God has done in your life. À présent, nous retrouvons Elias Fort pour les détails du culte dans la localité de Manjou. Le peuple de Dieu du côté de Manjou a écouté la bande du prophète William Branham intitulé « L'influence d'un autre » tiré du livre d'Esaïe 6, verset 1 à 8. Le culte a commencé par la louange dirigée par le frère Tonya Denis. La bande a été introduite par le modérateur du jour, le diacre Alexis Quété. Dans ce message, le prophète Branham explique combien la vie du roi Osias avait influencé la vie du prophète Esaïe. Ce roi qui aimait Dieu qui était juste et avait l'approbation de l'Éternel. Il continue disant que « Les gens de dehors ne regardent pas seulement le pasteur, mais ils regardent aussi les laïcs. Il faut donc penser juste et vivre juste. » Puisque les enfants sont élevés dans un certain environnement, et parfois ils sont tentés à copier les autres, les parents ont le devoir d'enseigner leurs enfants de bien agir, à être honnêtes, et francs, même quand ils sont à l'école. Après l'écoute de la bande, le frère Alexis est revenu à la chair pour la dernière prière. Elias Fort, pour Parole Créatrice Info Télévision. 
poursuivant avec les chrétiens de Consamba qui n'ont pas aussi manqué à l'appel en ce dimanche 5 4 2023. Christian Moukoudi nous en dit plus. C'est dans une atmosphère de joie que le peuple du Seigneur de l'Assemblée de Consamba fut passé les 30 minutes de louange conduit par le frère Nouma Emmanuel. Quelques instants après, le sermon du prophète William Branham fut introduit par le frère Romaric Ipanda. Entendre sa voix fut le thème de ce jour et 1 Samuel 3, verset 1 à 10, le test de référence de l'homme de Dieu. Laissez-moi lire ce verset encore une fois. Et l'enfant Samuel servait l'éternel devant Élie et la parole de l'éternel était précieuse en ces jours-là parce qu'il n'y avait pas de vision ouverte. Nous ne donnons pas l'occasion à Dieu de nous répondre, dit le prophète. Il poursuit ses propos en disant, je cite, « Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix, vous voyez, c'est toujours nous qui parlons. Nous ne lui donnons pas l'occasion de nous répondre. Si nous voulions prier et prier jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu et ensuite simplement se relaxer et écouter sa voix. Mais aujourd'hui, il y a tant de voix qui éloignent la voix de Dieu loin de nous. Il y a la voix du plaisir. Tant de personnes l'écoutent quand ils peuvent aller passer un bon moment quelque part. Et beaucoup professent être des chrétiens. C'est une chose rare d'entendre la voix du Seigneur. Et nous n'avons plus le temps d'entendre la voix du Seigneur, dit Frère Branham. Il y a tant de choses qui attirent notre attention, qui nous occupent, ajouta-t-il. Si nous nous mettons en position d'écouter la voix de Dieu, cela nous changera, comme ce fut le cas du petit Samuel. Bien que je me sois joint à l'église, que j'ai fait ma confession, je ne sais pas ce que c'est que rester tranquille devant toi et entendre ta voix me guider, m'enseigner. Je ne saurais que faire si tu me parlais d'une voix audible. J'aimerais te connaître afin que tu me parles et que tu diriges mon sentier. Voudriez-vous lever la main maintenant et dire « Dieu soit miséricordieux ». Que le Seigneur vous bénisse. C'est pas la prière que s'acheva le culte. Terminant avec l'église de Mélan, où les chrétiens ensemble se sont réunis autour de la parole. Fabio Lamombe, pour plus de précisions en langue anglaise. The Bride of Christ in Mélan accepted to join and worship the Lord the previous Sunday. After the minutes of worship led by Brother Fares Simili, the man of God, Pastor Kwete, came in to bring the word of God. His teaching was based on 1 Timothy 4, verse 1 to 16, and the term was seductive spirit. The man of God says, The teaching that we receive today is from the Holy Spirit. But at the end time, so many people will turn away from the truth faith and follow the seductive spirit, which is from the devil. The Bible says, We should not fight against our shirt, but instead against our evil spirit. We need to believe in what the Bible says and not in man, declared the man of God. Listen to his sister. In conclusion, the man of God put on one of Branham's scripts that says, Every test that we face here on earth is God preparing us. Voilà Christelle, c'est tout pour le département du Mungo. À nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis sur Parole Créatrice. Et merci également à vous, membres de Parole Créatrice et votre télévision. Et que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour nous de vous retrouver pour un nouveau fil d'actualité. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le département du Vouri, plus précisément en Boko, où l'Assemblée était connectée au Love Divine Sanctuary de PK8, à l'écoute d'une merveilleuse parole du révérend pasteur Chan Gwane. Revoyons les détails avec Sorel Eboua. 
The Christians of Love Javan Terminal Club from Boko took part in the worship live this Sunday from Love Javan Sanctuary, which was presided by Pastor Charles Ngwani. But before that, Brother Fulton Nathan brought the whole church in deep praise and adoration. The speaker of the day, after greeting the assembly, read in Matthew 25 verse 1 to 13 and titled his sermon, Those Who Are Ready Entered. The man of God edified the church in these words. True worshippers are those who worship the Lord in spirit and in truth. Also, those in whom the Lord reveals himself personally. The message came to prepare the elite for the rapture, reason why each of us must be ready so as to not miss the rapture, just as the ten foolish virgins. When Jesus calls us, he personally takes care of our souls. After this marvelous listening, the shepherd of the assembly, Reverend Mokam Shal, ascended on the altar and invited the whole church in a prayer of repentance in order to take a new walk with the Lord and to be among those who will be raptured. Nia Fanel for Parochia Christian Info Television. Par ailleurs, le fil de nom qui réfléchit était l'intitulé de la bande du prophète William Marion Branham qui n'a pas laissé les chrétiens de Mabanda impassibles. Écoutons Néo et ce pour plus de détails. Je suis dans la joie qu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est ainsi que les bien-aimés ont pris activement part au culte ce dimanche matin, le tout premier du mois de mars de ce côté de Mabanda. La loi fut exécutée par le frère Rito Côté qui s'en est suivi de l'intervention du pasteur Rompigla, qui introduisit le prophète William Branham dans son message intitulé « Le fils d'un homme qui réfléchit ». L'homme de Dieu lu dans le livre de Ephésiens chapitre 5, le verset 22 à 26, et Nombre chapitre 19, verset 9. Après un mot de prière, il laissera place à l'écoute. Une heure après, il viendra encore pour dire « au combien il est important d'avoir le filtre de Dieu qui est sa parole. Donc c'est pour dire que quand tu es sur la terre ici, Amen. et que tu es enfant de Dieu, Amen. et tu vois, on ne peut pas te laisser. Amen. Parce que c'est une vieille bataille qui a commencé depuis. Amen. Il n'accepte pas qu'on le soumette. Amen. Il veut nous soumettre. Amen. Il dira combien il est important d'avoir le filtre de Dieu qui est la parole, le véritable Saint-Esprit qui nous lave et qui nous modèle pour être pur devant Dieu. J'apprécie beaucoup les gens de le pierre sont en train de se passer. Amen. Parce que moi, j'étais dans les dix, je l'ai dit, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire les prières d'attaque, les prières de combat, Amen. les prières offensives. Amen. Sinon, je ne vois pas comment souffrir. C'est sur ce mot qu'il entonna quelques cantiques pour la collecte des offrandes et il congédia l'église. À la sortie, les frères et sœurs se dirigeaient vers le baptistère où ils n'ont pris son baptême pour la gloire de Dieu. Merci, chers téléspectateurs, pour cette aimable attention. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Je vous rends shalom. Bye bye. It is another opportunity for the Christians of the North and Southwest region to share with the world what made church actualities in this part of the country last Sunday. Let's begin with the Southwest region, Boya, where the children of God meditated on the unpopular truth. A report is with you, Anshmien. Last Sunday was another blessed gathering for the Bride of Christ at the Boya Prayer House, with songs conducted by Brother Bertrand, followed by Reverend Chiamo Fidelis, Preacher of the Day. Look at who is behind that. Regardez celui qui est derrière cette If you look at who is behind, si vous regardez à celui qui est derrière, you will know how to deal with that person. Vous saurez comment réagir. But if you don't know how to, who is behind, si vous... Prophets with a message of truth are always unpopular. The devil is fighting you to take the truth you have in you or pervert it if he cannot take it from you. The devil can only introduce himself in your life if you are not conscious of who you are because if you are spiritual, no matter what the devil will tell you, you will not deviate from God's word. The word of God should be your compass in everything you do. The devil is doing everything to put the church into a confusion so that they should turn away from God's word. Seek to God on failing word, no matter what people say. 
because the things of God are always complicated and difficult. For us to see where we have fallen and rise from, que nous voyons où nous sommes tombés, que nous nous levons, and work hard, et travaillons durement. So much that we we notice that the the world will not fail to enter into the church, but it needs people who are bold enough to discern and say no to it and stand firm with the truth. Reporting for PCI Boya, I am Anshmiye. Still in the southwest region, in the Konda Assembly, let's listen to our correspondents, Bertrand and Nago. The Assembly of the Saints and their Creator this last Sunday, the 5th of March 2023, at the Bridge of Christ Ekona was wonderful as Bora Betran Anago took the public after the 30 minutes of silence. Let us go together. I say, okay. I got into the car. That was my first day to enter those cars. Reading from the book of Revelation, chapter 3, verse 14. With the team, we know it not. The man of God said, the only way you need help from God is to go closer to him. And if you are doing something which is the will of God, means you are doing the right things. What Betran Anako reporting from PCI Ekona. Before leaving the southwest region, let's go to the Moya Assembly where God serve and preach an eye-opening message. Details with Table Fidians. This Sunday, the 15th of March, was indeed a good day for the Christians to brought us in the Moya as they received an eye-opening message from God's servant, Pastor Ruben. The service began with songs of praise and worship led by Brother Patrick and was followed too by the ushering of the man of God to the prophet. His message titled, Look Unto Jesus. With our Father. Amen. The Bible says he is in a letter form. Mm -hmm. So he is in a volume of book, of a book. So it is the book that we are going to read at this moment. That's him that we are going to be talking with him, discussing with him. We do not get anywhere because we regard Jesus as the second person in a trinity. And it says that we should not divide him, that we should look unto Jesus as the Christ and Savior. Hey, do you know what you're going to do? Go and make a brass happen. Ah. Huh? Make a brass happen. So why make a brass happen? When you beat somebody, are you Cain who killed his brother or are you Abel who sacrificed a more pleasant sacrifice to God by faith? I, I'm Table Fanny Hands presenting for PC Amonia. Let's fly over to the northwest region, landing on the rooftop of the Tabernacle Bamenda where Miriam Fonazi gives us a picture of last Sunday's service. Today, the 5th of March, marked the end of the revival program hosted and organized by Faith Tabernacle Bamenda. The service started today at 9 a.m. immediately with a song service led by Brother Fozé Kang Eto. Afterwards, there were special songs and testimonies which was coordinated by Brother Oswald for 30 minutes. After the song service, a short exhortation was given by Brother Eli from Bafusam, which he said he was preparing the hearts of the children of God to receive the word of God and his blessings accompanying the word. When he finished the exhortation, he then ushered Evangelist Ndeke Jang Baptist from Bafusam, who preached the word of God and led a prayer line. It was a blessing to the children of God as some of the people prophesied and some received their deliverance. He talked about the ministry of Jesus Christ, saying the message of the hour is manifesting the ministry of Jesus Christ in the bride. He took his scripture reading from 1 Corinthians chapter 3 from verse 2 to 7. Afterwards, Elder Afre gave a word of appreciation to the ministers that were present. The service was closed by Brother Eli from Bafusam, and a short praise session was led also by Brother Eli from Bafusam before the people dispersed. This is for Nizi Miriam reporting from PCI Bamenda. 
Tonight I will draw up the curtains of what made church actualities in the North Soul regions. I'm Becky Diba with Boaz Irish at the camera. Shalom, God bless you. Bonsoir chers téléspectateurs, l'actualité dans la région du centre-est est faite des comptes rendus des différents cultes qui se, ton, qui se sont tenus pardon, le dimanche dernier 5 mars dans les différentes églises. Nous commençons à Yokadouma avec le